Imagine se viajando o mundo, quase sem dinheiro e completamente sozinho. Uma história sobre sonhar, fazer acontecer e se divertir. Sabe, eu, eu tava no lado do caixão do meu pai e pensando sobre várias coisas, sobre as coisas que o meu pai perdeu de ver na vida, de ver o filho crescer, de ter a primeira banda de rock, ter as primeiras namoradas. Ele perdeu tudo isso, não fui eu que perdi algo. Quando ele escolheu em, em não ficar próximo, em não participar. Mas quando eu tava lá na frente do caixão, uma menina chegou do meu lado, olhou pra mim e falou assim, Oi, mano. Eu lembro de cada coisa besta da minha infância, de brincar de Mad Max, de jogar taco, de fazer casa da árvore, de lembrar que o poste de luz na frente dos rios, mano, ficava alinhado quase tocando Cruzeiro do Sul nas noites da gente deitado no asfalto. Era 1997, eu tinha 13. Eu já tinha ido ao cinema outras vezes, mas naquela sessão foi diferente. Meus olhos vidrados no filme de ficção científica, provavelmente me imaginando um cientista como a protagonista, tentando encontrar formas de vida em outros planetas. E no meio daquela brincadeira senti uma coisa nova que não tinha nada a ver com o filme. O filme nem era de ação, mas eu tava gostando. Aí veio a cena da praia. Naquele tempo meu pai ainda tava vivo, mas fazia uns quatro anos que eu não via ele. Eu vou subir o observatório agora. Tá começando a anoitecer rápido. E eles não deixaram eu entrar, então... Eu tô a mais ou menos uns 500 metros do, do posto. E eu escondi a bike aqui nesse arbusto. Camuflei as coisas todas. O livro que deu origem àquele filme foi um dos primeiros que li. A forma que o autor escrevia, as coisas que ele dizia quando eu descobri que ele apresentava uma minissérie de TV. Não era ficção. Ele falava sobre a vida, sobre quem somos. Ele falava sobre coisas que nunca ninguém me disse antes. E se disseram, nem prestei atenção. Saber que o Crow já pisou nesse lugar é algo incrível. Esse carro com certeza tá vindo lá de cima, ó, lá do observatório. Até lá vai ser uns 10 km, ou seja, eu vou caminhar ainda no ritmo que eu tô caminhando, mais ou menos umas 3, 4 horas. Não parece muito, mas se tu considerar que eu pedalei hoje já 50 km, eu tô bem cansado. Ai, mas eu tô muito motivado, cara. Eu tô na estrada principal agora. 
eu vou me manter na estrada principal porque aí eu consigo andar mais rápido não faço ideia de quantas voltas essa estrada vai fazer para chegar lá em cima mas a sensação é que eu nem comecei, nem comecei a subir eu tava pensando com certeza a movimentação no observatório é de noite então se um carro vir eu vou ter que pular aqui para as laterais da pista só que tá muito escuro e já as laterais da pista eu vejo que tem mato e só que tem muito cactos se um carro aparecer velho eu tô dando o máximo zoom que eu posso tem tipo um avião cara um helicóptero muito longe, muito alto. Dá pra ver só a luz branca e vermelha piscando. Ele tá tão longe que não dá nem pra ouvir o som dele. Agora ele tá como se estivesse indo embora. Indo bem pro sul. Que é a direção que eu tô caminhando. Tá indo pra lá. Ele vai sumir atrás do cerro, que tá bem na minha frente aqui. Essa foi por muito pouco. Sabe qual é a ironia? É que agora que eu me joguei e tô todo sujo aqui na terra, eu tô olhando pra cima aí. Dá pra ver até as nebulosas, velho. De tão claro que dá pra ver as coisas daqui. Lembra da história das luzes? Agora são duas. Uma continua lá para a zona do sul e a outra para o oeste. Eles estão fazendo um círculo no sentido horário em toda essa região. Só que assim, ó, eles não podem estar tá muito longe. Ou seja, se fosse um avião eu estaria ouvindo o barulho, algum chiado, porque eu estou no silêncio absoluto. Se fosse helicóptero, mais ainda. Então eu acho que isso é drone, cara. Pode ser drone. Agora, por que, que eles ficam fazendo círculo? Não sei, talvez algum tipo de calibragem do, saté, do, do observatório ou alguma questão uh, meteorológica, uh, meteorológica. <coughs> tem que pesquisar. Eu já vou entrar na quarta hora caminhando, as luzes aquelas continuam andando no céu, uh, não fizeram mais barulho que nem antes, elas estão muito silenciosas e eu estou com a impressão que elas estão tão perto quanto. Nenhum carro mais passou por mim e agora é a primeira sensação que eu tenho de que eu estou chegando no alto de, de algum lugar. Eu estou terminando de beber a, a minha garrafa. Acabando a água, eu, pelo menos considerando agora eu tô extremamente cansado, eu não tenho nem menor condição de voltar. Então, é focado pra chegar nessa porra logo e vamos lá. Cara, o céu tá espetacular, tá cada vez mais bonito. Porque eu tô ficando mais alto, então as colinas não vão saindo das laterais e vai ficando só o espaço.
besser werden. Rádio de emergência, velho. Que loucura, cara. Para usar o rádio de assistência, pressione o botão vermelho. Pressione, segure o botão vermelho e diga. Então é... Puta, minha, minha bateria tá... Só que me falta... Eu vou ficar sem lanterna agora. E diga... Atenção, tololô. Isto é uma emergência na estação 2, ligando para pedir ajuda. Se não tiver retorno, em 5 segundos, repita a mensagem. Caralho, velho. Que fuder. Eu tô muito cansado, não aguento mais caminhar. Agora é... são 6 da manhã, arrumar as coisas e... 20 para 7 já tá caminhando e eu vou voltar. Eu não vou seguir pro... em busca do... do observatório. Eu não tô com condições físicas de seguir, isso é insano. Cara, eu já cheguei até aqui, meu. Quer saber? Eu vou ir... caminhar, tentar. Vou tentar. <risos> Ai, minhas pernas, cara. Eu vi o um observatório, caralho. Ai, minha perna, meu. Olha lá o observatório. Eu tô perto. Eu tô muito perto, cara. Acabei de pôr minha última bateria. Já tá clareando. O observatório tá lá. Dá pra ver daqui. Ali. Ali. Eu tô escondido atrás de um arbusto bem grande aqui que passou dois carros. E vamos lá, eu tô com a mão machucada, minha mão tá sangrando um pouco. Eu tô no alto de uma colina agora. A onça. 120 metros da estrada. A minha água tá acabando. Tava aqui em cima e olha que cenário bonito. Sempre quando eu acho que eu vou desistir, cara. Eu pego e vou subir essa porra. Eu vou chegar lá em cima. As melhores coisas que aconteceram na minha vida uh, nos últimos anos foi eu e a minha mãe, a gente tá mais ligado, eu e a minha irmã se conhecer e eu ter conhecido uma pessoa que eu tive que abrir mão para poder fazer a minha viagem e essa pessoa sempre vai estar tá no fundo do meu coração e eu sempre vou lembrar dela. <risos> Eu vou, eu tô chegando, eu acho. Eu tô muito cansado. Eu tenho mais dois dedos de água. Eu tô realmente chegando perto do meu limite, mas eu tô muito empolgado em saber que 
O observatório tá aqui em cima. Alguém se deu mal. A minha água acabou. Minha boca tá extremamente seca. E eu não cheguei no topo ainda. Mas eu vou chegar. Eu vou chegar no topo. Minha água já faz uma hora que acabou. Eu tô com muita sede. É. é gelado e tem água. Claro. E se tu tiveres qualquer intenção ou interesse de regressar ou visitar o observatório? Eh, certamente entendemos quais são tus motivações, mas, sin embargo, isso não é eh, eh, razão para quebrantar a lei. 30 km a pé, 12 horas depois. Escalei algumas coisas e alcancei os 2.200 metros onde o observatório está. Olhei para cima onde as estrelas mais brilham e lembrei daquela sessão de cinema mais uma vez. Não precisei tocar no telescópio, só fiquei ali, olhando a volta, conversando comigo mesmo. 